Au niveau de la boule, malheureusement, 5 morts au niveau de ça. Et gagné 3 personnes qui ont arrêté, qui pour le moment au niveau de la direction centrale de la police judiciaire. Et il y a un pile débat qui fait pendant les derniers jours sur ce qui passait au niveau de la boule. Et nous avons des considérations tout qui sont faites au niveau de la presse. Nous avons des considérations tout qui sont faites au niveau de monde qui a écrit au niveau des réseau. Et il faut nous dire au niveau de la police nationale, nous tenons compte de ensemble de considérations qui sont et pas simplement pendant la journée 7 février, également toute considération qui est faite. Et il y a même des débats qui parlaient même de dispositions qui étaient prises même au niveau de la Constitution, hein, côté que dans l'article 263, pardon, il était fait état de deux forces qui gagnent au niveau pays, à savoir la police nationale et FADH. Nabdi, la police n'a gagné aucun ennemi. Et la population, c'est partenaire nous lié au niveau de sécurité.
Donc, nous comprenons comme journalistes, parce que nous la presse tout. Direction générale, vendredi 9 février 2024, conférence de presse. Côté que nous allons parler à la presse et à la population de l'ensemble de travail que la police fait, notamment pendant la journée 7 février et bien avant. Tu as gagné déjà toute disposition qui était au niveau de la direction générale, de manière pour que nous soyons capables accompagner mon yo qui t'a manifesté. Il est important pour que nous notions. Manifester, c'est un droit constitutionnel. Que tout le monde gagne, que toute structure gagne pour yo manifester. Et nous connaissons que le droit ça, le peuple haïtien, gourmet avec elle pour qu'il soit capable de gagner. Dès que la police les même notifié, pour prendre toute mesure pour que les accompagner mon cap manifesté. Encore une fois, nous dit que nous toujours au service de la population, surtout dans le domaine ça. Nous avons partagé un bilan partiel de journée, à savoir du 5 et 8 février ce passé. Pour Pipiti, il y a 10 armes qui confisquées. 39 222 cartouches 762. 51 753 cartouches 556. Nous enregistrons tout plusieurs actes de pillage. Deux incendies. Il trois policiers qui baissaient, mais sont blessés légères au niveau NIP. Il trois présumés bandits qui, malheureusement, baissaient mortellement au niveau route de frère suite à l'intervention UTAD. Et au niveau la boule, il y a malheureusement cinq morts du côté de Bessa. Au PPT, il y a dix âmes qui saisissent et plusieurs interpellations qui font. Au niveau de H, nous avons enregistré deux cas de pillage, à savoir mairie Echelon, également bureau départemental, ministère des Finances, et il y a plusieurs interpellations qui font dans ce sens. Au niveau de l'Artibonite, dans la localité Tibois, bandit Coco Atsan Ratio, qui paraît dans un an, et rapidement la police a fait intervention. Et il établir l'ordre et la situation de tourner dans le calme. Et il y a deux centres commerciaux dans la zone de qui sont pillés. Dans le nord, nous avons illustré des dégâts matériels. Et il y a des barricades au niveau Balertière, également au niveau Madeleine. Au niveau Anamet, qui est une localité, et alors, et au niveau, je crois, Ouais, au niveau Anamet, il y a un incendie et qui a enregistré au niveau quoi rouge là, et il y a tout véhicule qui a incendie. Et concernant Terrier Rouge, il y a un commissariat ferrier, également un commissariat Terrier Rouge là, qui essuyait le jet de pierre. Au niveau NIP, il y a une manifestation qui était dispersée. Suite à l'intervention de la police, il y a trois individus qui interviennent.